E aí, gente linda, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o Wes Soares. Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, vou falar sobre ela. Minha pombagira, né? Falar um pouquinho aí de pombagira, de Exu, né? Uma parte mais da Umbanda. Falar como foi meu período de desenvolvimento nessa questão de receber pombagira. É, é, como foi é, é, o caminho percorrido de tantos anos atrás até hoje para que... Assim, falar como foi pra mim, né? Até a primeira vez, como é até hoje e... Vamos lá, eu espero que vocês curtam o vídeo bastante. E por falar em curtir, já curte esse vídeo, tá? Já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E acompanha esse vídeo até o final, tá? Antes de mais nada, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês muito importante. Primeiro, algumas coisas, né, na realidade. Primeiro, criei um grupo no WhatsApp para divulgação de links de TikTok, porque existe uma promoção lá no TikTok, onde se você impulsionar esse link que você vai ter, você ganha até dois reais por cada impulsionamento. E o impulsionamento é só clicar né, no link de uma outra pessoa. Então eu fiz esse grupo para que a gente possa é, trocar os links, né? Eu clico no seu, você clica no meu, é, é, você clica na da amiga, que a amiga te clica no seu também, e nisso a gente vai fazendo uma renda extra e vai botando um dinheirinho no nosso bolso, né? É... Nisso eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo, tá? No box de informações e nos comentários. Enzo! Nos comentários também eu vou deixar o link do meu TikTok, caso você não queira participar, você clicar lá, me segue no TikTok para acompanhar o conteúdo que eu posto lá no TikTok. E também vou deixar fixado nesse primeiro comentário o link do meu Instagram, né? Porque se você não me segue, siga lá, porque dá pra gente ter um contato maior, né? Eu acho bem legal e me ajuda bastante, né? Vamos lá. Pomba gira, por falar em pomba gira, né? O vídeo é falando sobre pomba gira. Estou querendo fazer a festa da minha pomba gira. Finalmente. Depois de algum tempo, já fiz a festa da minha pombagira uma vez, né? Agora com o canal monetizado, vocês vão me ajudar a fazer a festa da minha pombagira. Então, se vocês acham que minha pombagira merece uma festa, assiste bastante esse vídeo, assiste os anúncios, não pula os anúncios, assiste legal. E caso você queira, né? É, você trabalhe com alguma coisa, tipo ornamentação, é, você tem alguma loja de artigos religiosos, sei lá queira é, participar da festa dando alguma coisa pra festa, né? É, depois é, eu vou fazer o vlog da festa, de tudo. Eu vou divulgar, né? A quem queira divulgar aqui no canal. O canal tem crescido bastante aí no decorrer do tempo. A cada vídeo cresce mais. E... Então, estou me programando para outubro. Então, já corre, assiste bastante o vídeo para eu poder, né, ganhar um dinheirinho legal e fazer a festa da minha pombageira aqui por vocês. Em agradecimento, que a festa será em agradecimento, tá? A todas as coisas boas, todas as metas que eu coloquei na minha vida. É... Agradecer a minha pombageira, que é Maria Padilha, rainha do cabaré, porque sem ela, nada do que está acontecendo, eu não estaria aqui no canal, as coisas não estariam, né? É, se vocês verem né, é, o, o vídeo onde eu falo o que aconteceu, foi ela que disse que tudo ia mudar, eu vou deixar o link desse vídeo aqui. Então depois, é, você para me conhecer um pouco mais, você clica nesse link e vai lá nesse vídeo para assistir o que aconteceu comigo nos últimos dias, é, minha pombagira, enfim... Vamos ao foco do vídeo. Primeira incorporação, né? Pomba gira. O que, que é uma pomba gira? O que, que é um Exu? Você sabe? Vamos lá de novo. É, antes da minha explicação, vocês sabem que eu gosto que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Comenta bastante o que, que vocês... O que, que para vocês, o que, que é um Exu? O que, que é uma pomba gira? Cinco segundos. Então, é, Exu, uma pombagira e um Exu são pessoas, né? 
eu, Wesley, depois que eu morrer, eu posso vir a me tornar um Exu. É, eu posso. O que, que vai dizer se eu vou me tornar um Exu ou não? É, não sei. Só depois que eu morrer que eu vou saber se eu vou me tornar realmente ou não. Enquanto isso, eu tô aqui tranquilão com a minha pombageira, né? E a Maria Padilha é a rainha do cabaré. É... Enfim, Exu é isso. Pessoas que já viveram aqui, né? É... Passaram pela Vila Terrena. Todo o Exu, toda a Pombagira tem uma história de vida. É... Todo o Exu sabe, tem nome de batismo. É... Todo o Exu, vamos supor, é Maria Aparecida dos Reis Carvalho. Alguma coisa assim do tipo. Todo o Exu, toda a Pombagira tem... Uma dia de nascimento, todo Pombagira, todo Exu tem dia de morte. Sim, eles sabem aonde foram enterrados, aonde foram tudo, 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 tudo. Então, cada pessoa, do mesmo jeito que eu tenho a minha história, do mesmo jeito que... Me desculpem o falatório se vocês ouvirem os vizinhos gritando aqui, a galera fala bastante é, e alto, né? Ah, muito importante, eu sei que... Alguém vai vir me perguntar, mas Wesley, como é que eu faço para descobrir qual é meu Exu, qual é minha pombagira? Gente, eu descobri só depois de, sei lá, muito tempo, né? Mas, tipo assim, existem pessoas que respondem sim, Exu responde sim. Sabe por que responde no jogo de búzios? Tem gente que fala, ai, não tem como Exu responder no jogo de búzios. Tem, sabe por quê? Porque se tem como Egum responder... Né? Se eu consigo ver o que, que o Egum de uma pessoa responde, o que, que ele fala é, Eu acho que uma, um Exu e uma Pombagira também são os Eguns né? Então dá para eles responderem no jogo de abusos Enfim, todo Exu, toda Pombagira tem a sua história tem, é, é, São pessoas que como eu tenho a minha história né? Como você tem a sua história Eles também tiveram suas histórias Não só Exus, não só Pombagira, mas como Caboclos, Pretos Velhos também Todas as entidades de Umbanda têm a sua história Se você não sabe o que é Umbanda, clica aqui em cima Que eu vou deixar o link aqui também Que eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando o que é Umbanda Vai lá, depois pra saber o que é lá Eu falo da fundação da Umbanda, várias coisas Quem fundou a Umbanda, onde? Tudo beijadinho, mastigadinho pra vocês aprenderem meu canal tá aqui pra ser a mudança pra vocês aprenderem, desconstruir várias coisas que vocês têm na cabeça de vocês. Enfim, Exu e Pombagira é isso. Pessoa que já viveu, morreu e hoje eles vêm em terra para poder concluir uma missão, talvez, para poder ajudar o próximo. Que é o que deveriam, pelo menos, é, é, todos os Exus e as Pombagiras fazerem, né? Tem muita gente que hoje em dia... Né? É, tá brincando muito com a fé dos outros né? é, Tem muita pombagira assim é, é, Eu ouço como desculpa falar Ah, eu aprendi, né? a pombagira falando Eu aprendi que eu posso ser o que eu quiser Beleza, você pode, mas pô Começar a frequentar baile funk né? Enfim, o que as pombagiras estão fazendo por aí não vem ao caso falar por aqui, porque, né, tem muita gente que, voltando ao foco aqui, né, tem muita gente que está, brin que está brincando com a fé dos outros de fato. E não é isso o que é a minha linhagem aqui, o que, que eu tenho de visão de Pombagira. Pombagira, eu tenho certeza que é o que ela, ela pode ser realmente o que ela quiser, pode ir para onde ela quiser, pode fazer o que ela quiser, porque Pombagira é viva principalmente quando a Pombagira trabalha na vida do ser humano, que é o aparelho que é, ela usa né, para vir em terra, para poder se comunicar, ajudar terceiros e tudo mais. É... Nesse vídeo, eu não vou falar de por que, que Pombagira fuma, por que, que Exu fuma, não, nada disso. A gente está aqui para conversar sobre... É a realidade do que, que é uma pombagira, do que, que é um Exu, e explicar para vocês, falar de como foi o meu, meu desenvolvimento nessa parte de receber entidades de Umbanda, né? É... Enfim, eu acho que deu para eu fazer um resumão aqui do que, que é um Exu, do que, que é uma entidade de Umbanda, o que, que é né, a pombagira. Eu acho que vocês conseguiram compreender, se vocês não conseguiram compreender... Posso voltar aqui em um outro vídeo, fazer outra coisa, ver uma forma de explicar melhor pra você, tá? 
para vocês, no caso, que é... hoje tinha 2.800 pessoas inscritas aqui no canal. Agora vamos lá. Como eu comecei a receber pombagira. Todo mundo aqui sabe, né? Pelo menos quem já vem me acompanhando há um tempo aqui no canal sabe que eu nasci, fui criado na igreja. Eu vou deixar o link aqui, ó, desse vídeo falando da minha trajetória espiritual todinha, direitinho. Aqui, caso alguém tenha interesse, só clicar nesse link que apareceu aí ou vai aparecer e vai lá pra saber. É... Eu era da igreja, né? Até que eu decidi me afastar da igreja. Né? Lá para os meus 15 anos de idade Comecei a frequentar, a estudar sobre candomblé Estudar sobre entidade e tudo mais Comecei a me misturar com pessoas que são de candomblé E isso acabou influenciando para que a energia da minha pombagira chegasse perto de mim né? Parece que ela planejou tudo o que ia fazer Para que hoje ela pudesse vir e cumprir a missão dela com certeza que é o que ela vem fazendo aí já desde quando ela começou a me pegar de fato, né? É, desde quando que eu vou falar, explicar tudinho direitinho. Enfim, é... eu comecei a passar mal em tudo quanto era local. Sim, passar mal. Eu não podia beber. Eu não podia beber que eu passava mal achando que tava com pombagira. Achando não, eu realmente estava. Porque hoje, a minha pombagira, ela ri de toda a situação. Ela fala que me fazia de palhaço e realmente fazia. Pois é, eu já acabei com diversas festas. Vários amigos meus já, assim, passaram por diversas situações, assim, horrorosas por causa de momentos desse tipo. Pois é, isso acontece de verdade. Enfim. É, comecei a passar mal, não podia, é, não me cuidava, porque teve aquele período até eu chegar no meu barracão atual, vocês conseguem ver isso no vídeo, né, falando da minha trajetória espiritual, é, comecei a passar mal em todos os lugares, todos, casa de família, festa de família, tudo, tudo, eu passava mal, eu tava me jogando pra um lado, me batendo, e eu não sabia o que que era, o que que poderia ser. Falavam, ai, ah, pode ser a pombagira, beleza. Não, falavam que era a pombagira, né? Mas eu nem era de macumba. Eu nem era de macumba. Não era. Não era, e comecei a passar mal, eu não conseguia compreender. Menina! Até na igreja, teve uma vez que eu passei mal de pombagira. Teve uma vez que eu fui, assim, falei, ai, tô afim de ir pra igreja hoje. Pois é. E hoje, a minha pombagira, ela ri de tudo isso. Ela fala, eu só tava planejando... Realmente, realmente. Acabei de lembrar que ela realmente fala, né? Que ela ri, né? Enquanto ela, ela ri, ela fala... Ela, eu tava... Eu sabia tudo que tinha pra acontecer na vida do seu Wesley, que no caso sou eu, né? E... Tudo que eu fiz para que ele chegasse... Foi para que ele chegasse onde ele está hoje. Né? Então estamos aqui hoje E pode ser que sim Tem gente que fala Ai, ah, é santo de cachaça Pombagira de cachaça Pode ser que tem Pode ser não Tem muita gente que faz Muitas palhaçadas, né? Faz muita graça Mas tem muita gente que Passa mal realmente né? Que é a pombagira ali falando É o Exu, é a entidade Não é só a cachaça O Exu, a entidade Chega mais próximo Nesses períodos onde a pessoa está alcoolizada Porque as energias a pessoa fica mais suscetível a qualquer energia que se, acom... é, é, que se aproxime dela. Então, é normal de se acontecer, tá? Mas, óbvio, é, não é todo dia, não é toda hora. Se aconteceu com você, se acontece com você, procure alguém para se cuidar, tá? É o que eu aconselho para que isso possa melhorar e você possa conviver tranquilamente. Aconteceu comigo... Hoje eu tô aqui, minha pombagira... Enfim, vocês veem os vídeos aí. E não era legal receber, não era, não era. Até hoje eu não curto muito é, é, sentir... Hoje eu tô mais acostumado, vamos ser realistas, né? É, sentir a influência de uma entidade é uma coisa, assim, estranha. Eu acho que eu nunca vou me acostumar, né? Talvez um dia, não sei. E cada dia que passa, parece que, sei lá, parece que a fé vai aumentando, parece que... 
é loucura esse negócio de mediunidade. Só quem recebe santo pode dizer o que é que pode confirmar ou não. Enfim, passei mal por anos da minha vida. Passei mal, bebia, tá, tava eu me jogando pra um lado e pro outro. Maluquice da minha cabeça, né? Não, não era. Até que chegou quando eu fui... Que eu encontrei o meu pai de santo atualmente, né? Que é o mesmo, já tô com ele há oito anos, né? É... Houve, assim, uma conexão, assim, muito legal entre eu e meu pai de santo. E a casa dele também. É, a gente lá, o que ele costuma dizer é que a gente é uma família. E é o que eu trago pra mim. Família. Família, a gente se tornou uma família e hoje eu tendo filho de santo, eu pretendo continuar passando sobre isso, né? Eu já tenho filhos de santo, né? De fato, filhos de santo, é, filho pequeno, enfim. É, tem pessoas que querem me acompanhar e é isso que eu tento passar. Família, precisou de mim? Tamo aqui. A gente vai brigar, a gente vai brigar. Mas no final, todo mundo é uma família. Tipo assim, a gente fala mal um do outro, mas se tu falar mal de alguém... Bah! Todo mundo te gruda. Enfim. É... Eu acho que é isso o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido legal pra vocês, pra você que me assistiu até agora. Se ficou alguma coisa vaga, eu começo a falar e eu me perco. Às vezes, né? Aí até que eu edito de vez em quando. Se ficou alguma coisa vaga, vocês comentem aqui embaixo que eu faço um outro vídeo. Ou comento aqui mesmo, respondo nos comentários... E é isso. Enfim, é isso. É, eu respondi, eu descobri né, qual era a minha pombagira no decorrer do tempo. Meus exus, né? Que só a minha pombagira me falou, porque ela é um pouco ciumenta. É, eu descobri depois de muito tempo. Eu era super curioso pra saber e ela não deixava, não mostrava em jogo, ela não deixava nenhuma outra pombagira me falar, nenhum outro Exu me falar, nenhum outro Exu um dia chegou pra mim e falou assim, ó, eu sou Exu, só agora, depois que eu tô aí no canal e os outros tá me conhecendo, que é o que vai acontecer, um monte de Exu vai falar isso aí, né? Mas, é... meu Exu de fato é a Tiriri, né? Tranca a rua, né? Mas o Tiriri, de fato, eu sei, a Cabaré já disse que é seu Tiriri. E que quando eu abrir minha casa, eu vou, né, seu Tiriri vai chegar. Ela já me deixou avisado que vai todo ano ter uma festa para Exu Tiriri na minha casa. Então é isso, né? Um dia quando eu abrir minha casa, todo mundo já sabe que tem todo ano festa de, show, de seu Tiriri. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever aqui no canal, tá? Não deixem de curtir esse vídeo porque me ajuda muito, me ajuda bastante. Vocês não fazem ideia. Se, é... Me sigam no TikTok, me sigam lá no Instagram, me sigam em todas as redes sociais pra gente ficar bem próximos do, um do outro, tá bom? É... E caso você queira continuar aqui no meu canal, é só clicar em algum desses vídeos que vai aparecer aqui no final da tela, tá bom?